సాయిబాబా బహుశా ఇక్కడ కూర్చున్న మనలో ప్రతి ఒక్కరికి స్నేహితులు మనలో ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో ఒక సందర్భంలో ఏదో ఒక ఉద్యమంలో కలిసి నడిచినవాడు నడిపించినవాడు ఒక రకంగా ఆలోచిస్తే సాయిబాబా తట్టని తెలుగు ప్రజా జీవిత హృదయం ఏదైనా ఉన్నదా అనిపిస్తుంది మొదటి ఇరవై ఏళ్లు తన సొంత జీవితం పక్కన పెడితే తర్వాత పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో ఇక్కడ ప్రజా జీవితంలో ప్రారంభించినప్పటి నుంచి ముప్పై ఎనిమిదేళ్ల పాటు అందులో పది సంవత్సరాల జైలు జీవితం తీస్తే ఇరవై ఎనిమిదేళ్ల పాటు దేశవ్యాప్తంగానూ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లోనూ సాయిబాబా నిర్వహించిన నడిపిన సాయిబాబా మార్గదర్శకత్వం వహించిన ఉద్యమాలు అనేకం ఇంతకుముందు హరగోపాల్ గారు చెప్పినట్టు ఆయనకు నడక రాదు కానీ వేలాది మందిని లక్షలాది మందిని ఆయన నడిపించాడు లక్షలాది మందికి ఆయన నడక ఇచ్చాడు అటువంటి ఒక వ్యక్తి గురించి మనలో ప్రతి ఒక్కరి హృదయాన్ని తట్టిన వ్యక్తి గురించి తప్పకుండా ప్రతి ఒక్కరము మాట్లాడదలుచుకుంటాం ఇక్కడ నా కళ్ళ ముందరే కనీసం వంద రెండు వందల మంది సాయిబాబా గురించి తమ అనుభవాలు జ్ఞాపకాలు స్నేహం పంచుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు నాకు తెలుసు ఇక్కడ మేము ఈ సభ ఎట్లా నిర్వహించాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఇట్లాగే కొన్ని వందల మంది డజన్ల మంది మాట్లాడదలుచుకుంటారు ఇంతమందితో ఒక సభ నిర్వహించడం సాధ్యమేనా ఎందరో మాట్లాడాల్సి ఉంటుంది కానీ ఒక సభ సభకు కొంత సమయం ఉంటుంది కదా ఈ సమయాన్ని ఎట్లా నిర్వహించాలి ఒక్కొక్కరికి రెండు నిమిషాలు మూడు నిమిషాలు మాట్లాడడం అన్నా కూడా నాలుగైదు వందల నిమిషాల సభ అంటే ఏడెనిమిది గంటల సభ జరగవలసి ఉంటుంది ఏం చేద్దాము అని చాలా మల్లగుల్లాలు పడ్డాం అది మాత్రమే కాదు కుటుంబ సభ్యులు మాట్లాడవలసి ఉంటుంది ఆయనకు సహచరులుగా సహ విద్యార్థులుగా ఉన్నవాళ్ళు మాట్లాడవలసి ఉంటుంది ఆయన నిర్వహించిన ఉద్యమాలలో పాల్గొన్న వాళ్ళు మాట్లాడవలసి ఉంటుంది అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా రెండు వేల పద్నాలుగు మే తొమ్మిదిన ఆయన అరెస్ట్ అయితే వెంటనే జూన్లో డిఫెన్స్ కమిటీ ఫర్ ద రిలీజ్ ఆఫ్ సాయిబాబా అని ఒక కమిటీ ఏర్పడింది ఆ కమిటీకి చైర్పర్సన్గా హరగోపాల్ గారు ఉన్నారు ప్రారంభమైన రోజు పదిహేడు మంది సభ్యులతో ప్రారంభమైంది అది అరుంధతి రాయ్ గారు అనేక మంది ప్రొఫెసర్లు మెయిన్ స్ట్రీమ్ సంపాదకులు సుమిత్ చక్రవర్తి గారు సరే ఇవాళ భీమా కొరేగాం కేసులో నిందితులుగా ఉన్న ఆనంద్ తేల్తుండే మరి కొందరు ఆ సంఘంలో ఉన్నారు ఆ కమిటీ పది సంవత్సరాల పాటు అనేక కార్యక్రమాలు చేసింది కనుక ఆ కమిటీ తరఫున చైర్పర్సన్గా హరోపాల్ గారు తప్పకుండా మాట్లాడాలి అనుకున్నాం అది మాత్రమే కాదు సాయిబాబా గురించి కనీసం కొంత పరిచయం చేయాలి ఎవరు చేస్తే ఎంత చేస్తే బాగుంటుంది అని కూడా మాలో చర్చ వచ్చింది విస్తారమైన జీవితం అయినది ఒక పది నిమిషాల్లో ఇరవై నిమిషాల్లో చెప్పగలిగిన జీవితం కాదు ఆయన పాల్గొన్న నిర్వహించిన సంస్థలే పదిహేను సంస్థలు ఉన్నాయి అందులో పది సంస్థలు ఐక్య సంఘటనలు ఒక పది ఇరవై ముప్పై నలభై సంస్థల ఐక్య సంఘటనల దగ్గర నుంచి రెండు వందల సంస్థల ఐక్య సంఘటన వరకు కేవలం తెలంగాణలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో మాత్రమే కాదు దేశవ్యాప్తంగా జాతుల పోరాటాల ప్రజా సంఘాలు దేశవ్యాప్తంగా ప్రజా పోరాటాల ప్రజా సంఘాలు వీటన్నిటి ఉమ్మడి వేదికలు ఆయన నిర్వహించాడు కనుక వాళ్ళలో ఏ ఒక్క అంశం గురించి వాటిలో ఏ ఒక్క అంశం గురించి చెప్పినా కొన్ని గంటలు పడుతుంది మరి ఎవరు ఎంత మాట్లాడగలరు అనుకున్నప్పుడు ఆ కష్టతరమైన బాధ్యతనే ఇరవై నిమిషాల్లో సాయిబాబా గురించి పరిచయం చేయాలి అని నాకు అప్పగించారు మా నిర్వాహకుల్లో ఇరవై నిమిషాల్లో సాయిబాబా గురించి చెప్పడం అంటే సముద్రాన్ని చెంచాతో తోడిపోయడం అని శ్రీశ్రీ అన్నమాట గుర్తొస్తుంది ఒక సము మహాసముద్రం వంటి సాయిబాబా జీవితం ఒక మహాసముద్రం వంటి సాయిబాబా పోరాట జీవితం ఈ దీన్ని ఇరవై నిమిషాల్లో ఎట్లా చెప్పగలను కరపత్రం ఒకటి రాసాము ఆహ్వానం మా ఈ సంఘం తరఫున ఆ కరపత్రంలో జీవిత వివరాలన్నీ ఇచ్చాం కాబట్టి మళ్ళీ ఒకసారి ఆ కరపత్రంలో ఉన్న విషయాలను జీవిత విషయాలను నేను పునరుక్తం చేయబోవడం లేదు 
కాని కరపత్రంలో కూడా మూడు పేజీల కరపత్రం ఒక పేజీ కార్యక్రమం వేశాం ఆ మూడు పేజీల కరపత్రంలో రాని విషయాలు మరికొన్ని వందల పేజీలు ఉంటాయి స్థూలంగా మాత్రమే అది పరిచయం చేసింది అందువల్ల నేను ఇక్కడ సాయిబాబా జీవితం గురించి ఎట్లాగో కరపత్రంలో ఉంది పోరాటాల గురించి కరపత్రంలో ఉంది సాయిబాబా గురించి ఇవాళ మనం ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి ఆయనను ఎట్లా చూడాలి అని ఒక ఐదారు విషయాలు మాత్రం ఇరవై నిమిషాల లోపే పంచుకోగలిచాను ఎందువలనంటే చాలామంది విషయంలో చనిపోగానే ఆయన జీవితమే ఒక పోరాటం అనే మాట అంటూ ఉంటారు ఆయన జీవితమే ఒక సందేశం అనే మాట అంటూ ఉంటారు చాలామంది విషయంలో అవి అరిగిపోయిన మాటలు కానీ సాయిబాబా విషయంలో అక్షరాల నిజమైన మాట ఆయన జీవితమే పోరాటం ఆ జీవిత పోరాటంలో రెండు అంశాలు రెండు భాగాలు కూడా ఉన్నాయి ఐదో ఏట పోలియో వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఇరవయో ఏట అమలాపురం వదిలేసే వరకు ఆయన జీవిత పోరాటం తన పోలియోకు వ్యతిరేకంగా ప్రకృతి తన మీద విధించిన శిక్షకు వ్యతిరేకంగా తన కుటుంబ ఆర్థిక స్థితికి వ్యతిరేకంగా పోరాటం ఇరవయో ఏట హైదరాబాద్ చేరి యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్లో సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో ఒక విద్యార్థిగా చేరి ఆయన చేరిన కొన్నాళ్లకే ఒకటి రెండు సంవత్సరాలకే మండల్ ఉద్యమం ప్రారంభమైనప్పుడు వెనుకబడిన వర్గాల బహుజన కులాల రిజర్వేషన్ల కోసం ఆందోళనతో ఆయన విప్లవ జీవితం ప్రజా జీవితం ప్రారంభమైంది విప్లవోద్యమ విప్లవ విద్యార్థి ఉద్యమ సందర్భంలోనే ఆయన ఈ రాజకీయాల్లోకి ప్రజా జీవితంలోకి వచ్చాడు అక్కడి నుంచి ప్రారంభించి ఆయన ఏ ఏ రంగాలలో ప్రవేశించాడో చూస్తే బహుజన మండల్ రిజర్వేషన్ ఉద్యమం అయిపోయిన కొద్ది రోజులకే ఆయన సిఫిల్లో ఎంపీల్లో చేరాడు సెంట్రల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ అండ్ ఫారిన్ లాంగ్వేజెస్ ఎంపీల్లో చేరిన విద్యార్థి తన ఎంపీలు చదువుకోవడం మాత్రమే కాకుండా ఆ యూనివర్సిటీలో ఆ ఇన్స్టిట్యూట్లో మెస్ వర్కర్లు డైలీ వేజెస్ మీద ఉన్నారు వాళ్ళకు రెగ్యులర్ ఉద్యోగాలు లేవు అని గుర్తించి వాళ్ళని రెగ్యులరైజ్ చేయడం కోసం ఉద్యమం చేశాడు అంటే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ప్రవహి ప్రవహించాడో చూడండి ఆ తర్వాత ఏడాదికే ఈ రాష్ట్రంలో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో జైళ్లలో ఖైదీల హక్కుల కోసం జైళ్లలో సౌకర్యాల కోసం పౌర హక్కులు జైళ్లలో ఖైదీలకు నిరాకరిస్తున్నారు అనే డిమాండ్ మీద పటేల్ సుధాకర్ రెడ్డి శాఖమూరి అప్పారావు మోడెం బాలకృష్ణ ఒక ఉద్యమం ప్రారంభించారు జైలు ఖైదీల నిరాహార దీక్ష జైలు ఖైదీల పోరాటం ఆ పోరాటానికి సంఘీభావంగా బయట సెక్రటేరియట్ ఎదురుగా ఒక దీక్షా శిబిరం వేసి నెలన్నర పాటు దీక్షా శిబిరం సాగింది సాయిబాబాతో పాటు పవన్ ఇప్పుడు పవన్ లేడు వాళ్ళ రాలేదు కానీ వాళ్ళిద్దరూ ఆ ఉద్యమాన్ని అద్భుతంగా నడిపారు అక్కడితో మాత్రం ఆగలేదు అక్కడి నుంచి కరపత్రంలో ఆ వివరాలు ఉన్నాయి నేను మళ్ళీ వాటిలోకి పునరుక్తం చేయను కానీ ఈ మొత్తం క్రమంలో తొంభై నుంచి రెండు వేల పద్నాలుగులో అరెస్ట్ అయ్యే వరకు ఆయన జీవితం అంతా కూడా వ్యవస్థకు వ్యతిరేకంగా పోరాటం వ్యవస్థలోని అనేక అంగాలలో జరుగుతున్న అన్యాయానికి వ్యతిరేకంగా పోరాటం ఈ పోరాటం చేసేటప్పుడు మొట్టమొదలు గుర్తించవలసింది వైద్య శాస్త్ర పరిభాషలో ఆయనను నైంటీ పర్సెంట్ డిజేబుల్డ్ అంటారు తొంభై శాతం వికలాంగుడైన వ్యక్తి తొంభై శాతం అంటే ఇంకా పది శాతం శరీరం మాత్రమే ఉంది పది శాతం శక్తి మాత్రమే ఉంది మనబోటి వాళ్ళం సకల అవయవాలు సక్రమంగా పనిచేసే వాళ్ళం ఎంత పని చేస్తున్నామో నైంటీ పర్సెంట్ డిసేబుల్డ్ అంతకన్నా ఎక్కువ పని చేశాడు అంతకన్నా ఎన్నో రెట్లు ఎక్కువ పని చేశాడు ఆయన జీవితం నుంచి ఆయన జీవితమే సందేశం అన్నప్పుడు ఆయన జీవిత పోరాటం గురించి అర్థం చేసుకోవాలన్నప్పుడు మొట్టమొదలు గుర్తించవలసింది ఆయన తన శక్తి మించి తన శక్తినంతా వెచ్చించి ఇంగ్లీష్లో అగెనెస్ట్ ఆల్ ఆర్డ్స్ అని నుడికారం ఉన్నది అగెనెస్ట్ ఆల్ ఆర్డ్స్ పోరాడాడు ప్రజలకు నాయకత్వం వహించాడు ప్రజా సమస్యలను చేపట్టాడు ప్రజా సమస్యల పరిష్కారం కోసం అది ఇక్కడ మాత్రమే కాదు కొద్ది కాలంలో ఆయన ఢిల్లీ పోయే అవకాశం వచ్చింది ఢిల్లీకి మొదట మూడు నాలుగు సంవత్సరాలు ఢిల్లీలో ఉద్యోగం వెతుకులాటలో ఉన్నాడు ఆ తర్వాత రెండు వేల మూడులో ఢిల్లీలో ఉద్యోగం వచ్చింది ఢిల్లీలో ఉండడం వల్ల ఢిల్లీలో జంతర్ మంతర్లో ప్రదర్శనల కోసం దేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాల నుంచి ప్రజా సమస్యల మీద ప్రజా సమూహాలు అక్కడికి వస్తాయి 
ప్రతి ప్రజా సమూహాన్ని సాయిబాబా కలిశాడు ప్రతి ప్రజా సమూహానికి ఒక సమూహానికి మరొక సమూహానికి మధ్య వారధి ఏర్పరిచాడు అట్లాగే ఆయన దేశంలోని జాతుల పోరాటాల ప్రజా ఉద్యమాల ఐక్య వేదిక ఏర్పరిచాడు ఒక నైంటీ పర్సెంట్ డిజేబుల్డ్ ఇన్ని పనులు చేయగలడా అని ఆశ్చర్యపోయేంత పని చేశాడు ఇది మొదటి అంశం చాలా వివరంగా చెప్పొచ్చు దానిలోకి బోన్ రెండో అంశం ఇంగ్లీష్లోనే మరొక నుడికారం ఉన్నది రైజింగ్ టు ద అకేషన్ అని సందర్భం వచ్చినప్పుడు కాలం నిన్ను పిలిచినప్పుడు చరిత్ర నిన్ను పిలిచినప్పుడు సమాజం నిన్ను పిలిచినప్పుడు నాకు శక్తి లేదు నేను చేయలేను నాకు అది రాదు అని అనడానికి వీల్లేదు లేచి నిలబడవలసిందే ప్రజలకు చరిత్రకు సమాజానికి కాలానికి నాయకత్వం వహించవలసిందే ఇది ఎప్పుడో లెనిన్ ప్రారంభించిన ఒక సంప్రదాయం సాయిబాబా గురించి కొంచెం పక్కకు పోయి చెప్పాలంటే చాలామంది చాలా రోజులుగా ఈ గత వారం రోజులుగా హక్కుల కార్యకర్త మానవ హక్కుల కార్యకర్త అని చాలా మాటలు అంటున్నారు ఆయన మార్క్సిస్ట్ ఆయన విప్లవకారు ఆయన ఖచ్చితమైన నిర్దిష్టమైన రాజకీయ విశ్వాసాలతో గత ఇరవై ఎనిమిది సంవ ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా ఉన్నాడు ఆ రాజకీయ విశ్వాసాల వల్లనే ఆయన అగెనెస్ట్ ఆల్ ఆర్ట్స్ పనిచేశాడు అగెనెస్ట్ అట్లాగే రైజింగ్ టు ద అకేషన్ అని ప్రతి అకేషన్కు రైజ్ అయ్యాడు ఇది మాత్రమే కాదు ఆయన నుంచి గ్రహించవలసింది మరొక అంశం కూడా ఉంది మరీ ముఖ్యంగా నేనా ప్రస్తావించింది అస్తిత్వవాద ఉద్యమాల గురించి అస్తిత్వవాద పరిమితుల గురించి తెలుగు సీమలో బహుశా దేశవ్యాప్తంగాను అస్తిత్వవాద ఉద్యమాలు వచ్చిన తర్వాత ఫలాని చోట పుడితేను ఫలాని పని చేయకూడదు అని ఒక రకంగా మనువాదం మనువు చెప్పాడు అదే మాట ఫలాని చోట పుట్టిన కూడా ఫలాని పని మాత్రమే చేయాలి నువ్వు ఇంకొక చైతన్యం కల్పించుకోకూడదు నువ్వు ఇంకొక ఆచరణలోకి రాకూడదు సాయిబాబా దాన్ని ధిక్కరించాడు తోసి రాజన్నాడు ఉల్లంఘించాడు అస్తిత్వవాద పరిమితులను దాటి అమలాపురంలో పుట్టి తెలంగాణ కోసం పోరాడాడు ఆ ప్రాంతంలో అగ్రవర్ణాలుగా పిలువబడే వర్ణంలో పుట్టి దళితుల కోసం పనిచేశాడు ఆదివాసుల కోసం పనిచేశాడు ముస్లింల కోసం పనిచేశాడు ఈ దేశంలోని సకల పీడిత వర్గాల కోసం పనిచేశాడు అది కేవలం ఆయన రాజకీయ విశ్వాసాల వల్ల అస్తిత్వవాద పరిమితులను దాటడం ఆయన రాజకీయ విశ్వాసాల నేపథ్యం నుంచి ఒక మార్క్సిస్టుగా అసలు నిజానికి ఆయన మార్క్సిస్టు మీద కాని కరపత్రంలో ఒక మాట రాశాం కానీ అది ఈ వారం పది రోజులుగా పెద్దగా రావడం లేదు ఆయన తీసిస్ ఉన్నది ఇండియన్ ఇంగ్లీష్ రైటింగ్ అండ్ నేషన్ మేకింగ్ మేకింగ్ ఇన్ ఆఫ్ ద నేషన్ అని భారతీయ ఆంగ్ల రచనలలో భారత సమాజం ఎట్లా అభివృద్ధి చెందుతూ వచ్చింది ఎట్లా ప్రతిఫలించింది అని ఆయన తీసిస్ ఇంగ్లీష్ తీసిస్ అది ఇంగ్లీష్ డిపార్ట్మెంట్ తీసిస్ ఇంగ్లీష్ డిపార్ట్మెంట్ తీసిస్లో ఒక అధ్యాయం ఆయన భారతదేశంలో ఉత్పత్తి విధానం ఏమిటి అని చర్చ చేశాడు ఈ ఉత్పత్తి విధానం భారతీయ ఆంగ్ల రచనలో ప్రతిఫలించిందా లేదా అని చర్చ చేశాడు ఈ ఉత్పత్తి విధానం అర్ధవలస అర్ధ భూస్వామ్య ఉత్పత్తి విధానం అని స్థాపించాడు రెండు వేల పదిహేనులో ఆయన బెయిల్లో ఉన్న కాలంలో ఇక్కడే ఈ సుందరి విజ్ఞాన కేంద్రంలోనే కింద హాల్లో కామ్రేడ్ ప్రొఫెసర్ ఆర్ఎస్ రావు స్మారక సదస్సు జరిపాం ఆ సదస్సులో సాయిబాబా తన థీసిస్లో నుంచి ఆ చాప్టర్ను ఒక పేపర్గా ప్రజెంట్ చేశాడు ఆ సెమినార్కు రాలేకపోయాడు కానీ ఆ పేపర్ వీక్షణంలో అచ్చు వేశాం ఒకసారి చదివి చూడండి ఇంగ్లీష్ సాహిత్యానికి సంబంధించిన థీసిస్లో భారతీయ ఉత్పత్తి విధానం ఏమిటి అనే ఒక రాజకీయ ఆర్థిక చర్చ అటువంటి గొప్ప మేధావి ఆయన ఆయన నుంచి గ్రహించవలసింది ఎట్లా భిన్నమైన పార్శ్వాలను కలిపే ఆయన భిన్నమైన సమూహాలను కలిపాడు భిన్నమైన సమస్యలను కలిపాడు భిన్నమైన పరిష్కారాలను కలిపాడు తాను అనుకున్న ఏకైక పరిష్కారం వైపు వాటిని మళ్లించడానికి ప్రయత్నం చేశాడు అది మాత్రమే కాదు ఆయన భిన్నమైన ఆలోచనల భిన్నమైన దృక్పథాలను భావజాలను కూడా ఒక సమన్వయం చేయడానికి ఒక దగ్గరికి తేవడానికి చర్చ జరపడానికి సంభాషణ జరపడానికి ప్రయత్నించాడు ఆయన నుంచి నేర్చుకోవలసిన విషయం అది ఆయన నుంచి నేర్చుకోవాల్సిన ఆయన జీవితమే సందేశం ఉన్నప్పుడు ఆయన నుంచి నేర్చుకోవాల్సిన మరొక అంశం ఆయన నేర్పినది కాదు ఆయన పట్ల కక్షతో రాజ్యం నేర్పే రాజ్యం చాలామంది రాజ్య స్వభావం ఏమిటి చాలామంది చర్చోపచర్చలు చేస్తూ ఉంటారు 
అకాడమిక్స్ పుస్తకాలు రాస్తూ ఉంటారు రాజ్య స్వభావం సంక్షేమం రాజ్య స్వభావం అభివృద్ధి రాజ్య స్వభావం సేవ సంఘ సేవ ప్రజాసేవ రాజ్య స్వభావం హింస అని మార్క్స్ చెప్పాడు రాజ్య స్వభావం హింస అని సాయిబాబా తన జీవితంతో రుజువు చేశాడు ఆయన జీవితంలో పది సంవత్సరాలు వ్యర్థమైపోయాయి ధ్వంసం అయిపోయాయి ఇవాళ మరణమే అందువల్ల వచ్చింది కానీ ఆయన జీవితం నేను ఇంగ్లీష్ పత్రిక రాసిన ఒక వ్యాసంలో రాశాను టెక్స్ట్ బుక్ కేస్ ఆఫ్ స్టేట్ క్రియాలిటీ రాజ్యం ఎంత క్రూరత్వంగా ఉండగలదో పాఠ్యపుస్తకం చెప్పేలాంటి పాఠ్యపుస్తకం లాంటి పాఠం సాయిబాబా జీవితం ఆయన కేసు గురించి చాలామంది ఇప్పటికే రాసి ఉన్నారు ఎన్ని అబద్ధాలు ఎన్ని ఘోరాలు ఎన్ని అక్రమాలు ఎన్ని చట్టబద్ధమైన నిబంధనలను కూడా పాటించకుండా జరిగిన అబద్ధాలు ఇవన్నీ జరిగి తొమ్మిది వందల యాభై పేజీల జడ్జిమెంట్ రాశారు ఆ జడ్జిమెంట్లో ఆయన ఆ సెషన్స్ జడ్జికి ఆ తర్వాత వెంటనే మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో అత్యున్నత పదవి వచ్చింది ఆయన ఒక జిల్లా జడ్జిగా మారుమూల గడ్చిరులు ఉండేవాడు ఇవాళ బొంబాయిలో ఏడు వందల మంది ప్రాసిక్యూటర్ల మీద అధిపతిగా ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ ప్రాసిక్యూటర్స్ అయ్యాడు ఆ జడ్జిమెంట్లో ఆయన నిజానికి ఒక్క సాక్ష్యాధారం లేదు ఆ కేసు వాదించిన సురేంద్ర గాడ్లింగ్ మామూలుగా తీర్పుల్లో ఎప్పుడైనా అవతలి డిఫెన్స్ వాదనలు కూడా రాయాలి డిఫెన్స్ వాదనలన్నీ రాశారు అవి వాదనలు చదివితే ఈ వాదనల తర్వాత ఈ కేసు ఉండనే ఉండదు ఈ కేసును కొట్టేయాలి అని స్పష్టంగా తెలుస్తుంది అయినప్పటికీ ఆ జడ్జి ఈ వీళ్ళ నేరం ఎంత పెద్దదంటే సాయిబాబా నేరం సాయిబాబా ఒక్కడు మాత్రమే కాదు సాయిబాబా ఉన్నాడు ఉత్తరాఖండ్కు చెందిన సీనియర్ జర్నలిస్టు స్టేట్స్మెన్ ఉత్తరాఖండ్ రిపోర్టర్ ప్రశాంత్ రాహి ఉన్నాడు జవహర్లాల్ నెహ్రూ విశ్వవిద్యాలయంలో పరిశోధక విద్యార్థి హేమ్ మిశ్రా ఉన్నాడు విజయ్ టిర్కీ అనే ఒక ఆదివాసి ఉన్నాడు మహేష్ టిర్కీ అనే ఒక ఆదివాసి ఉన్నాడు పాండు నరోటే అని మరొక ఆదివాసి ఉన్నాడు ఇంతమందిని కలిపి ఒక అబద్ధ కేసు పెడితే ఈ కేసు అంతా అబద్ధమని డిఫెన్స్ వాదనలన్నీ రుజువు చేస్తే తొమ్మిది వందల యాభై పేజీల జడ్జిమెంట్ రాసి దాంట్లో వీళ్ల మీద ఇంకా పెద్ద శిక్ష విధించాలని ఉన్నది నాకు కానీ ఈ చట్టంలో అత్యున్నత శిక్ష యావజ్జీవ శిక్ష అన్నారు కాబట్టి యావజ్జీవం వేస్తున్నాను ఇంత దుర్మార్గం ఈ మాట మీద ఇవాళ హైకోర్టు ఈ తీర్పు తప్పుడు తీర్పు ఈ తీర్పు చెల్లదు ఈ తీర్పు బ్యాడ్ ఇన్ లా అని రాసి అంటే ఒక వ్యక్తి పట్ల కక్షపోని రాజ్యం ఎంత హింసాపూరితంగా ప్రవర్తిస్తుంది ఎంత అన్యాయంగా ప్రవర్తిస్తుంది అనడానికి సాయిబాబానే ఒక పెద్ద పాఠం లాంటి ఉదాహరణ ఆయన నిజానికి అక్కడితో కూడా ఆగలేదు అది ఆ తర్వాత భీమా కోరేగాం కేసు వచ్చినప్పుడు భీమా కోరేగాం కేసులో ఇవాళ ఐదుగురు నిందితులు ఆనంద్ తెల్తుండే రోనా విల్సన్ హనీ బాబు సురేంద్ర గాడ్లింగ్ సుధీర్ ధావ్లే వీళ్ళందరి విషయంలో పక్కన ఏం రాస్తారంటే వీళ్ళు సాయిబాబా డిఫెన్స్ కమిటీ సభ్యులు సురేంద్ర గాడ్లింగ్ సాయిబాబాకు వాదించిన లాయర్ అందువల్ల వాళ్ళందరినీ భీమా కోరేగాం కేసులో పెట్టారు భీమా కోరేగాం కేసులో ఉన్న ఛార్జ్షీట్లో వాళ్ళ మీద నేరారోపణ ఏమంటే వాళ్ళు సాయిబాబాకు సమర్థించారు ఒక తప్పుడు కేసును తప్పుడు జడ్జిమెంట్ను వ్యతిరేకిస్తే అది ఒక నేరమైపోయిన భయంకరమైన దేశంలో మనం ఉన్నాం అది ఇవాళ సాయిబాబా గురించి నేర్చుకోవలసిన అనేక పాఠాలలో ఒకటి రాజ్య స్వభావాన్ని అర్థం చేసుకోవడం ఆ కేసును పది సంవత్సరాలు నడిచిన కేసు ఎనిమిది సంవత్సరాలు నడిచిన కేసు ప్రతి ఒక్కరూ ఆ కేసును వివరాలన్నీ చదవాలి ఇవాళ పత్రికల్లో అరకొరగా వస్తున్నాయి కానీ ఒకసారి చదివితే ఈ భారత రాజ్యం ఎంత దుర్మార్గంగా ఉందని అర్థమవుతుంది ఇందులో భాగంగానే పాండు నరోటేకు మరణ శిక్ష విధించారు ఆయనకు విధించింది యావజ్జీవ శిక్షే ఆ యావజ్జీవ శిక్ష కూడా చెల్లదని రెండు వేల ఇరవై రెండులో మొదటిసారి తీర్పు వచ్చింది కానీ రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో ఆయన జైల్లో చికిత్స అందక చనిపోయాడు అతి చిన్న వ్యాధితో అంటే విచారణ జరిగి ఒక శిక్ష విధించి ఆ శిక్ష యావజ్జీవ శిక్ష అయి అది కూడా కొట్టులు పోయి నిర్దోషులుగా రుజువు అవుతారని ఇంకా ఏడాదికి నిర్దోషులుగా రుజువు కానుండగా మరణ శిక్ష నిర్దోషిగా రుజువైనాక ఏడు నెలలకు సాయిబాబాకు మరణ శిక్ష ఇప్పుడు అమిత్ షా ఏమంటున్నాడంటే ఈ దేశంలోని ప్రజలందరికీ మరణ శిక్ష విధిస్తాను రెండు వేల ఇరవై ఆరు మార్చి ముప్పై ఒకటి నాటికి మావోయిస్టులను నిర్మూలిస్తాము మావోయిస్టులు అంటే ఎవరు 
ఇవాళ నరేంద్ర మోడీ ఎన్నికల ఉపన్యాసాలలో అమిత్ షా ఎన్నికల ఉపన్యాసాలలో కాంగ్రెస్ మేనిఫెస్టో చూస్తే అర్బన్ నక్సల్స్ అయింది కశ్మీర్లో ఎన్నికల ఉపన్యాసంలో మాట్లాడుతూ రాహుల్ గాంధీ అనే అర్బన్ నక్సల్ అంటున్నాడు అంటే మీ లెక్క ప్రకారం బహుశా దేశ ప్రజలందరినీ నిర్మూలించవలసి వస్తుంది దేశ ప్రజలందరూ అర్బన్ నక్సల్సో లేకపోతే మావోయిస్టులో అయిపోయారు ఇంత దుర్మార్గమైన ఒక రాజ్య హింస రాజ్య కక్ష రాజ్యపు అసలు స్వభావం సాయిబాబా తన జీవితం ద్వారా చూపెట్టారు అక్కడితో కూడా అయిపోలేదు సాయిబాబా మరణానంతర జీవితం గురించి కూడా మనం ఒక్క నిమిషం మాట్లాడుకోవాలి సాయిబాబా అక్టోబర్ పన్నెండున చనిపోయాడు అని మనం అనుకుంటూ ఉన్నాం కానీ అక్టోబర్ పద్నాలుగున సాయిబాబా ఐదారు వేల మందితో ఒక ప్రదర్శన జరిపాడు కొన్ని వందల మందితో రెండు ఊరేగింపులు జరిపాడు పదకొండు సంవత్సరాలుగా హైదరాబాద్లో ఊరేగింపులకు అనుమతి లేదు కేసీఆర్ పాలనలో కానీ తర్వాత వచ్చిన ఏడో హామీ పాలనలో కానీ ఊరేగింపు లేవు కానీ సాయిబాబా తన మృతదేహంతో రెండు ఊరేగింపులు నడిపాడు సాయిబాబా తన మృతదేహంతో ఐదారు వేల మందితో వాళ్ళు కూడా ఎవరు భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ దగ్గర నుంచి భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ మార్క్సిస్ట్ కేంద్ర కమిటీ సభ్యుల దగ్గర నుంచి అనేక ప్రజా సంఘాలు అనేక మంది వయ అనేక వయసుల వాళ్ళు అనేక భావజాలాల వాళ్ళు ఆయన దగ్గరకు వచ్చారు అంత మాత్రమే కూడా కాదు నేను పేరు చెప్పను కానీ ఒక పత్రిక పక్కా వ్యవస్థ పత్రిక యాభై సంవత్సరాలుగా అరవై సంవత్సరాలుగా విప్లవోద్యమం మీద విషం చిమ్ముతున్న పత్రిక ఎన్నడూ విప్లవోద్యమం గురించి సంపాదకీయం రాయని ఒకవేళ రాసిన వ్యతిరేకంగా రాసే పత్రిక సాయిబాబా మరణించగానే ఊప ఎంత అక్రమమైనది అని సంపాదకీయం రాసింది ఒక్క పత్రిక మాత్రమే కాదు ఆ కనీసం ఆరు తెలుగు పత్రికలు కనీసం మూడు ఇంగ్లీష్ పత్రికలు సంపాదకీయాలు రాశాయి అంతర్జాతీయంగా ఎటువంటి స్పందన వచ్చిందో మంజీర చదివినిపించింది జాతీయంగా ఎటువంటి స్పందన వచ్చిందో ఇప్పుడు రామ్దేవ్ చదివినిపిస్తాడు అంటే మరణానంతరం కూడా సాయిబాబా తన జీవిత పరివ్యాప్తంగా ఏ పని చేశాడో ఆ పని మరణానంతరం కూడా చేస్తూ ఉన్నాడు చేయడం ఆపలేదు సాయిబాబా శక్తి అక్కడ ఉన్నది సాయిబాబా శక్తి కేవలం వ్యక్తిగా మాత్రమే కాదు సాయిబాబా నమ్మిన రాజకీయ విశ్వాసాల్లో ఉన్నది సాయిబాబా నిబద్ధతలో ఉన్నది సాయిబాబా అకుంఠిత కృషిలో ఉన్నది అందువల్ల దాన్ని చిట్ట చివరి అంశం అందువల్ల సాయిబాబా స్ఫూర్తిని కొనసాగించడం అంటే సాయిబాబాను స్మరించుకోవడం అంటే సాయిబాబా దేనికి వ్యతిరేకంగా పోరాడాడో దానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడడం గొంతెత్తడం దేనికోసం నిలబడ్డాడో దానికోసం నిలబడడం ఆయన రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఆపరేషన్ గ్రీన్ హంట్ ప్రారంభమైనప్పుడు ప్రజలపై భారత రాజ్యం చేస్తున్న యుద్ధానికి వ్యతిరేకంగా పోరాటం అని దేశ దేశాలలో తిరిగి అమెరికా వెళ్ళాడు యూరోప్ వెళ్ళాడు హాంకాంగ్ వెళ్ళాడు ఫిలిప్పైన్స్ వెళ్ళాడు దేశ దేశాలలో ప్రచారం చేశాడు దేశమంతా ప్రచారం చేశాడు కాళ్ళు లేని మనిషి వీల్ చైర్లో తప్ప నడవలేని మనిషి అటువంటి మనిషి ఒక అంతర్జాతీయ సంఘీభవాన్ని కూడగట్టాడు ఎంత అంతర్జాతీయ సంఘీభవాన్ని కూడగట్టాడంటే ఆనాటి హోంమంత్రి పి చిదంబరం స్వయంగా సాయిబాబా పేరు ప్రస్తావించి మేము ఆపరేషన్ గ్రీన్ హంట్ అనేది లేనే లేదు చేయనే లేదు గ్రీన్ హంట్ అనేది మా మాటల్లో లేనే లేదు దాని అబద్ధ ప్రచారం చేస్తున్నాడు ఒక ఆయన అని మాట్లాడారు ఆ కక్ష కొనసాగింపుగానే అరెస్టు తప్పుడు కేసు జరిగింది ఆయన జైల్లోకి పోయిన తర్వాత ఈ పదేళ్లలో ఆపరేషన్ సమాధాన్ ప్రహార్ వచ్చింది ఆపరేషన్ అనకొండ వచ్చింది ఇప్పుడు ఆపరేషన్ కగార్ అంటున్నారు అంతిమ ఆపరేషన్ ఆపరేషన్ గ్రీన్ హంట్కు వ్యతిరేకంగా అంతకుముందు సల్వా చూడముకు వ్యతిరేకంగా సాయిబాబా ఎట్లా పోరాడాడో తప్పకుండా సాయిబాబా ఆపరేషన్ కగార్కు వ్యతిరేకంగా పోరాడి ఉండేవాడు మార్చిలో విడుదలైన తర్వాత హైదరాబాద్కు వచ్చి మూడు సభల్లో మాట్లాడాడు అనేక మందితో వ్యక్తిగతంగా మాట్లాడాడు ఢిల్లీలో ఒక పత్రికా సమావేశంలో మాట్లాడాడు ఒక జూమ్ సమావేశంలో మాట్లాడాడు మీరు ఒకసారి అవన్నీ చూడండి అన్నిట్లోనూ ఆయన ఆపరేషన్ కగారుకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడాడు ఆదివాసుల మీద ప్రజలు ప్రభుత్వం జరుపుతున్న యుద్ధానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడాడు ఆదివాసుల హక్కుల కోసం మాట్లాడాడు అంటే ఇవాళ సాయిబాబాను తలుచుకోవడం అంటే ఆయన అసంపూర్ణంగా వదిలిపెట్టిపోయిన కర్తవ్యాన్ని పూర్తి చేయడం ఆయన ఆపరేషన్ కగారుకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతూ జైలు 
జైళ్లలో ఉన్న పరిస్థితులకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతూ ఊపా కింద అక్రమంగా నిర్బంధించబడిన వేలాది మంది ఖైదీల గురించి మాట్లాడుతూ ఊపా అనే ఒక దుర్మార్గ చట్టం గురించి మాట్లాడుతూ అర్ధాంతరంగా మాట ఆగిపోయింది మాట ఆగిపోవడానికి కూడా రాజ్యమే కారణం పది సంవత్సరాలలో ఆయన శరీరంలోని ప్రతి అవయవాన్ని ధ్వంసం చేశారు ప్రతి అవయవాన్ని ధ్వంసం చేసిన తర్వాత అతి మామూలు ఆపరేషన్ గాల్ బ్లాడర్ ఆపరేషన్ కొన్ని వేల మందికో లక్షల మందికో జరుగుతుంది దానివల్ల ఎవరు చనిపోరు కానీ ఆయన శరీరం ఎంత శిథిలం అయిపోయిందంటే ఆయన శరీరాన్ని ఎంత ధ్వంసం చేశారంటే చిన్న ట్రిగ్గర్తో మొత్తం శరీరంలో ఒక్కొక్క అవయవము కొలాక్స్ కావడం మొదలైంది సాయిబాబా మనసు కల్లేరు కానీ సాయిబాబా వదిలిపెట్టిపోయిన ఆశయం అట్లాగే ఉంది సాయిబాబా అర్ధాంతరంగా మధ్యంతరంగా ఆపిపోయిన పని అట్లాగే ఉంది అది ఊపా ఖైదీల హక్కుల కోసం పోరాడడం ఊపా రద్దు కోసం పోరాడడం వేలాది మంది ఊపా కింద ఒక సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలు కాదు ఇరవై మూడు సంవత్సరాలు ఊపా ఖైదీలుగా ఉండి ముస్లిం ఖైదీలు నిర్దోషులుగా తర్వాత విడుదలయ్యారు ఊపాలో బెయిల్ అవకాశం అవకాశం లేదు ఇరవై మూడు సంవత్సరాలు ఉన్నారు భీమా కోరేగాం ఆరున్నర సంవత్సరాలుగా జైల్లో ఉన్నారు పదహారు మందిలో ఎనిమిది మందికి మాత్రమే బెయిల్ వచ్చింది ఒకరు మరణించారు ఇంకా ఎనిమిది మంది జైల్లోనే ఉన్నారు ఈ ఊపా ఖైదీల కోసం పోరాడడం ఊపాకు ఊపా రద్దుకు పోరాడడం మాత్రమే సాయిబాబా ఆశయం సాయిబాబా ఆశయాన్ని కొనసాగించడం అట్లాగే ఆపరేషన్ తగార్కు అది జరుగుతుందా నిజంగా అంతం చేయడం సాధ్యం అవుతుందా అంతం చేస్తాము నిర్మూలిస్తాము ఆరు నెలలో మూడు నెలలో అని చిటికలు వేసిన వాడు చాలా మంది పోయారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై చాలాసార్లు చెప్పాను పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై జూలై పదకొండున వెంపట సత్యం ఆదిపట్ల కైలాసములను చంపేయగానే ఆనాటి హోంమంత్రి జలగం వెంగళరావు పత్రికల్లో పతాక శీర్షికల్లో వచ్చింది నక్సలైట్ శ్రీకాకుళ నక్సలైట్ ఉద్యమం అయిపోయింది ఇద్దరు నాయకులను చంపేశాము ఇంకో ఇద్దరో ముగ్గురో అడుగు పొడుగు ఉంటారు వాళ్ళు కూడా అయిపోతారు అయిపోయిందా యాభై నాలుగు సంవత్సరాలైంది శ్రీకాకుళ విప్లవోద్యమం నక్సల్ బరి విప్లవోద్యమం అంతరించలేదు విస్తరించింది జలగ వెంకటరావు ఎక్కడ ఉన్నాడో చెప్పనక్కర్లేదు అటువంటి అనేక మంది పోయారు ఈ యాభై ఏళ్ళలో అనేక మంది ముఖ్యమంత్రులు అనేక మంది హోంమంత్రులు అనేక మంది డీజీపీలు అనేక మంది ఎస్పీలు ఇటువంటి మాటలు అన్నారు అమిత్ షా అటువంటి వందలాది మందిలో శతకోటి లింగాల్లో ఒక బోడి లింగ్ రెండు వేల ఇరవై ఆరు మార్చి ముప్పై ఒకటి నాటికి నిర్మూలించడం ఆకలిని నిర్మూలించగలవా అసమానతను నిర్మూలించగలవా సామాజిక దురన్యాయాన్ని నిర్మూలించగలవా వీటిని నిర్మూలించినప్పుడు కదా వాటి వల్ల పుట్టుకొచ్చిన ఉద్యమాలను నిర్మూలిస్తాను అని అనే మాట కనుక ఆపరేషన్ కగార్ సాధ్యం కాదు వాళ్లకు కానీ ఆపరేషన్ కగార్ పేరు మీద సగర్వంగా చెప్పుకుంటున్నాడు జనవరి ఒకటిన ఆపరేషన్ కగార్ ప్రారంభించాము ఇప్పటికి రెండు వందల మందిని చంపేశాము ఈ దేశంలో చంపామని చెప్పుకోవడం గర్వకారణంగా మరి ఎంత దుస్థితిలో ఉన్నాం ఎంత దుర్మార్గమైన స్థితిలో ఉన్నాం దీనికి వ్యతిరేకంగా పోరాడడమే ఆపరేషన్ కగార్ను ఆపివేయాలి అని పోరాడడమే ఊపాను ఎత్తివేయాలని పోరాడడమే కామ్రేడ్ సాయిబాబా అమరత్వాన్ని కామ్రేడ్ సాయిబాబా స్ఫూర్తి ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాల పాటు ఏ అకుంఠిత దీక్షతో అనేక రంగాలలో ఆయన పోరాటం చేశాడో ఆ పోరాటానికి మనం ఇవ్వగల నివాళి నాకు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఫిబ్రవరిలో ఇక్కడే ఈ బాగ్లింగంపల్లి పార్క్ పక్కన అప్పుడే ఎవరెవరావు గారు విడుదలై వచ్చి ఈ పైన ఒక మూడు అంతస్తుల మూడో అంతస్తులో అద్దెకి ఇల్లు తీసుకుని ఉన్నారు సాయిబాబా వీవీని కలవడానికి వచ్చాడు అప్పటికి ఇంకా ఆయనకు చిత్రాల కుర్చీ లేదు అప్పటికి వీల్ చైర్ లేదు ఆ తర్వాత కాలంలో ఒక ట్రై వీలర్ ట్రై స్కూటర్ కొనుక్కున్నాడు కానీ అప్పటికి ఇంకా అది లేదు రెండు చేతులకు చెప్పులు పెట్టుకొని దేక్కుతూ నడిచేవాడు మూడంతస్తులు ఎక్కి వచ్చాడు మేము అయ్యయ్యో ఎందుకు ఎక్కి వచ్చాం మేమే దిగేవాళ్ళం కదా అన్నాం ఆ తర్వాత ఎప్పుడైనా కిందికి వెళ్ళేవాళ్ళం ఆ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఫిబ్రవరి నుంచి మొన్న నిమ్స్ ఆసుపత్రిలో కలిసిన రాక నా ప్రాణంలో ప్రాణం నా హృదయంలో ఒక ముక్త అనేక ఆలోచనల్లో ఆచరణలో మాతో కలిసి నడిచిన సాయిబాబాకు కన్నీటి జోహార్లు చెప్తూ సాయిబాబా అమరత్వాన్ని ఎత్తిపడదాం ఆపరేషన్ కగార్కు వ్యతిరేకంగా పోరాడదాం ఊపాకు వ్యతిరేకంగా పోరాడదాం